Ele não te procura mais? Você não sabe mais como tentar resolver essa situação porque o cara não vem mais atrás de você, ele não te procura, você não sabe o que está acontecendo, o que se passa na cabeça desse homem. Enfim, a gente vai falar sobre isso agora. Para quem não me conhece, eu sou Carol Dutra, trabalho com relacionamentos, estou aqui na internet há um bom tempo falando sobre relacionamentos, autoconhecimento, autoestima, gatas, autoestima. Estamos aí trabalhando a autoestima da mulherada, que é para vocês ficarem cada vez mais fortes, mais empoderadas e saber saberem o que é importante para vocês dentro de um relacionamento ou na vida toda. A gente vai usar sempre a autoestima. Então vem para cá, se inscreve aqui no meu canal que eu tô te esperando, sua maravilhosa. E já dá um like aí, vamos que vamos, que a gente não perde tempo aqui não. Bom, negócio é o seguinte, a gente fala muito sobre isso, né? O cara sumiu, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente percebe que isso é cada vez mais recorrente, os caras sumirem e, principalmente, não dá mais aquela satisfação. Você não sabe o que, que aconteceu. Você sai com o cara no final de semana, é tudo maravilhoso, o cara te trata super bem, como uma princesa, o cara fala que é tudo lindo, maravilhoso, que ele tá começando a se apaixonar às vezes, e você vai, né, você vai no embalo ali, e muitas vezes esse cara tá só de chaveco, tá só de conversa, você percebe que nada daquilo ali é verdadeiro. Por quê? Porque do dia para a noite, ou da noite para o dia, esse cara simplesmente some. Não te dá mais nenhum tipo de satisfação, não fala sobre o que está passando na cabeça dele. E é claro que a gente vive isso nos dias de hoje, onde a gente percebe que a pessoa, do mesmo jeito que ela entra dentro da relação, ela também sai desse relacionamento sem ao menos dar o um mínimo de satisfação. E é óbvio que você fica ali numa situação super ruim de rejeição, se sentindo mal, não sabendo o que está que acontecendo, muitas vezes se culpando, não é? Muitas vezes se culpando, ah, eu acho que foi culpa minha, alguma coisa que eu fiz ou que eu falei, eu acho que é tudo comigo, gata, para com isso, primeira coisa, para de se culpar. Mas Carol, o cara não me procura, como fazer com que esse cara perceba que me perdeu, né? Então a gente fica muito ali na, nessa coisa, como que eu posso tentar reverter isso? A pessoa, ela só vai valorizar aquilo que ela perdeu a partir do momento em que ela te valorizou enquanto te tinha. Muitas vezes eu não vou vir aqui para mentir para você, vou falar, ah, ele vai sim, vir te procurar, ele... eu sei que às vezes você quer ouvir isso, todas nós queremos ouvir isso, principalmente quando há amor, quando há paixão, a gente quer ouvir isso, mas muitas vezes isso não vai acontecer, porque essa pessoa entrou na sua vida simplesmente para aproveitar. E assim, sinto muito em te dizer, mas existem alguns perfis né, de pessoas que são tanto quanto narcisistas. Ou seja, não estou dizendo que ele é um narcisista, tá? Mas estou dizendo que existem perfis narcisistas. O que, que é isso? A pessoa ela possui aquela coisa de ser o galanteador, de ser aquele cara maravilhoso que veio atrás de você, que te galanteou, que te cantou, que falou coisas maravilhosas para você. Se isso te aconteceu, me conta aqui embaixo que eu quero ver. Contou coisas maravilhosas para você, disse que você era a princesa do castelo encantado e que ele quer ficar com você. Tem muitos caras que fazem isso, tem muitos caras que são encantadores no começo da relação. E com o passar do tempo, ao perceber que você caiu na dele, que você se apaixonou por ele, ele simplesmente vaza ou começa a te tratar muito mal. E aí a gente tem os casos aí de relacionamentos abusivos. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você conhece uma pessoa e principalmente no comecinho ali ela é aquela pessoa que você fala nossa, será que isso existe? Porque ele parece ser tão maravilhoso, ele parece ser o cara que eu sempre quis na minha vida e aí você vai ver e não é nada disso. Os narcisistas, geralmente pessoas com perfil narcisista, são dessa maneira, são altamente galanteadores, são altamente conquistadores, eles vão falar aquilo que você quer ouvir, então tome muito cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado quando é demais, sabe ali no comecinho, quando tá demais, você já... Hum, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a maioria dos homens, no começo dos relacionamentos, eles são um pouco comedidos, eles têm um pouco de medo até de se entregar. Então, ele vai com muita calma, tá? Então, toma cuidado com isso. Pode acontecer de um cara ser super assim e dar certo seu relacionamento? Pode ser. Pode ser que aconteça assim. Mas é mais raro, tá? 
Geralmente, quando o cara vem com muita fúria, talvez você tenha algum tipo de problema depois, porque pessoas assim são pessoas que são muito ansiosas e depois você vai ter que lidar com isso lá na frente. Ou então, é uma pessoa que vai querer te conquistar. A partir do momento que ela te conquista, ela vai embora. Então, existem pessoas que vão embora realmente da tua vida e não vão te procurar mais. Por quê? Porque para ela já tá bom. Ela já conseguiu o que ela queria. O que eu queria era conquistá-la. Já vi que conquistei, então perdi a vontade, perdi aquele êxtase da conquista. E tem homens que são assim, que eles só querem conquistar, 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 tá? Então, toma cuidado com isso. Quando for essa situação, esse cara não vai te procurar mais. Não vai, porque esse é o intuito dele, é conquistar. É ser um cara que vai lá... E por quê? Porque a conquista para ele é um desafio. E esse cara, ele é movido por desafios. É claro que ele precisa resolver isso internamente, tá? Porque uma pessoa que não consegue nunca parar dentro de um relacionamento, porque ela só precisa, é uma necessidade dessa pessoa estar sempre conquistando, é porque existe um vazio interno. É porque ele precisa ver o que existe dentro dele. Essa necessidade de conquistar sempre, ela pode estar atrelada a um vazio muito grande internamente, ela pode estar atrelada a uma baixa autoestima, a uma não aceitação de si mesmo, tá? Então, ele precisa trabalhar isso e não você. Tá certo, gata? Outra coisa, Carol, não é esse tipo de cara, não é o cara que, que, eu, que eu ainda sinto que ele ainda gosta de mim, eu sinto que ainda tem alguma coisa. Como que esse cara vai te procurar? Como que ele vai vir atrás de você? A partir do momento que você não estiver mais disponível. A partir do momento que você dá aquela sumida, que, você cai, que eu costumo dizer que você cai no Goiás, entendeu? Por quê? Porque esse cara vai perceber que você não está mais tão disponível. Vai perceber que você deu uma sumida. E aí a curiosidade vem, será que ela está com alguém? Será que ela está vivendo a vida dela? O que está que acontecendo? E aí quando ele vier atrás de você, que aí está o pulo do gato, gata. Aí que está o pulo do gato, que eu sempre trago aqui nos meus vídeos, né? Quando ele vier atrás de você, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque até então a pessoa que sai do relacionamento sem dar o um mínimo de satisfação, ela sente dentro dela né, um ego mais inflado, ela sente que foi ela que te deixou, que foi ela que saiu de super bem, né, por cima ali da, da carne seca, e quando ela voltar, ela vai ter que deixar o ego dela um pouco de lado para vir atrás de você, porque ele talvez esteja com saudade, talvez tenha se arrependido, ou talvez só queira transar com você, tem isso também. E é aí que você vai ter que ter ali, ó, a malícia de tentar entender o que, que esse cara quer. Se ele quer só transar com você, ele só vai vir com esse papo. Se ele quer algo a mais. E aí você vai dar aquela dificultada. Por quê? Porque isso vai mostrar valor. Se o cara some 15, 20, um mês, 15, 20 dias, um mês, e ele volta e você já tá ali disponível, não, vamos sair e tal. Ele vai fazer assim, ele vai pensar naturalmente que é só fazer isso daqui você já tá na mão dele. E é óbvio que você não vai fazer isso porque você é minha seguidora, você é esperta pra caramba. E você tem amor próprio. O que, que você vai fazer? Você vai dar uma dificultada. Ah, tudo bem, tal, trata bem, mas trata com aquele bem assim, sabe? Ah, e tem outras prioridades na minha vida, você não é a minha prioridade, entendeu? Porque eu não fui a sua prioridade, né? Porque se eu fosse a sua prioridade, você não teria saído sem dar satisfação. Não acho legal você já tirar a satisfação dele logo de cara. Não, trata bem, como se nada tivesse acontecido, né? Não, tudo bem, tal. Não, minha vida também tá correndo, eu nem tive tempo. Trata super bem, gata. Mas tenta dar uma dificultada. Conversa com ele numa boa, ah, vamos sair, puxa, não vai dar para sair. Realmente não vai dar agora, porque tem outras coisas para fazer, tenho, já tenho um compromisso marcado para esse dia. E aí você vai testando esse cara, você vai vendo o nível de interesse dele em você, em sair contigo. Se for alto, esse cara vai continuar na sua. Se não for, se for só para sair e depois vazar de novo e te deixar mal novamente, você vai perceber isso também. Entendeu? Então sempre dê uma dificultada. Aquele cara que permanece, mesmo você dificultando, que ele permanece, ele ainda quer algo com você, 
esse cara talvez mereça sim uma outra chance de ficar contigo. Agora aquele cara que você deu uma dificultadinha, o cara saiu, vazou, das duas uma, ou ele é extremamente egocêntrico, tá? Só pensar nele, não quer saber mais de ninguém, ou ele veio atrás de você só pra sair com você, transar com você e ir embora mesmo. Então, minha filha, você não tá perdendo é absolutamente nada, né gata? Pelo amor de Deus. Então ficam aí essas dicas pra você perceber quando esse cara some, como você se sente e tocar tua vida pra frente, sai de cena, vai viver a tua vida, não aparece muito, deixa ali aquele mistério rolando no ar, pro cara voltar pra querer saber o que, que tá acontecendo, se você já tá com alguém ou não. Nesse momento em que ele volta, você tá por cima da carne seca, gata. Aí é que você vai testar, você vai sentir se esse cara veio atrás de você simplesmente por ego dele, pra se sentir o gostoso, ficar com você e depois vazar de novo e te deixar mal pra caramba, ou então se esse cara volta e realmente você deu aquela deu aquela puxada ali, deu aquela dificuldade e esse cara ainda permanece assim aí sim, eu acho, eu acredito que você deva dar uma segunda chance pra esse cara porque ele tá fazendo o, o trabalho dele correto ali, ele tá, faz, tá sendo um cara legal. E aí, gata, depois disso, aí você vai tocando aí teu relacionamento, vendo se vale a pena ou não. Mas é sempre bom a gente perceber qual é a do cara, tá certo? Gostou? Então dá um like aqui, gata, compartilhe com as amigas, não faz a louca, bora ajudar a Titia Carol aqui. Tô lá no Instagram, caroldutra.oficial, esperando você, sua maravilhosa, apoteótica, diva faraônica. Meu amor, se cuida, tá? Porque ninguém mais vai fazer isso por você. Beijo grande, até a próxima.